。东京奥运会正如火如荼地进行，中国台北健儿捷报频传。截至目前，已收获两枚金牌，但在岛内，民进党当局却利用这样一场体育盛会，大搞政治操作，甚至有台独分子趁机再提所谓奥运证明，引发舆论不满。观察人士直言，如果蔡当局不珍惜得之不易的奥运模式，继续做所谓证明的美梦，届时将赔了夫人又折兵，失去奥运参赛资格，害了运动员，也害了台湾。美国人他可以打台湾牌，因为台湾是他手里的一个棋子，他想怎么打怎么打，是为了他是为美国利益服务的，那么他不会反过来，就是台湾当局想把美国人当当做一个棋子，为自己的所谓的台独分裂服务，这个是他他是办不到的，这叫以巴咬狗，这个美国人是绝不允许的。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。我们看到，在本次东京奥运会上，台独势力不仅将中华台北队称呼为台湾队，而且在二零一八年发起所谓东京奥运改名公投遭到挫败之后，他们又准备在明年再度发起二零二四年巴黎奥运改名公投。您对此如何看？我的看法是，虽然最近一段时间以来，台独势力的小动作不断，并且美国与日本也参与到了其中。但是对此啊，我们仍然要在乱云飞渡的时候保持一份从容与自信。我们的自信，一个是来自于中国大陆在国际上的政治地位和影响力，包括中国是联合国安理会的常任理事国，拥有一票否决权，与世界上百分之九十五以上的国家都建立了正式的外交关系，以及中国大陆与亚非拉国家的友好关系。使得我们在联合国投票的时候，始终拥有多数支持力量等等。二是来自于和平发展，在当今世界上仍然是人心所向、大势所趋。主流国际社会，尤其是联合国，绝对不会认同和支持台湾独立。三是来自于台湾的后台老板美国，也是不会支持台湾独立的。这几大因素就注定了。无论打着什么旗号，想在国际上玩改名字的游戏，最终都越不过天花板，最终都会是竹篮打水一场空。同时，它还意味着，台独已经是中国大陆布下的一个天罗地网里面的一条鱼。这个时候，你最为明智的做法就是不要折腾，否则不仅冲不破这个网，而且会折腾的自己遍体鳞伤。大家已经看到了。虽然岛内的台独势力与国际上的挺台势力口口声声把中华台北队称呼为台湾队，但最终的结果，来自台湾的运动员不还是老老实实的举着中华台北队的队名和队徽进场的吗？有本事你们举着台独的旗帜与进场试试看，恐怕中华台北队出现在奥运赛场的资格都已经不复存在了。那对于外界究竟应该用什么样的名称来称呼中华台北队，您又有怎样的观察与思考呢？确实，我注意到，在本次东京奥运会上，有关中华台北队的正确称呼问题，已经在大中小三个层面引发了广泛的争议。首先是小圈层的岛内，也就在男女之间，以及国民党与民进党之间，我们看到。当台湾地区领导人蔡英文的副手赖清德，在媒体上称呼中华台北队为“台湾队”的时候，国民党主席江启臣立马就进行了反击，说赖清德这个时候搞冬奥证明，最终会害了台湾的运动员。事后，蓝绿两大阵营的媒体以及支持者也加入进来。甚至展开了一场骂战。那在您看来，有关中华台北队的正式称呼而引发的风波，究竟应该如何来化解呢？早在一九八一年，国际奥委会就以洛桑协议的方式，确认了台湾代表队的正式称呼是中华台北队。一九八九年，来自两岸的奥委会又再度签署协议，中国大陆方面同意在国际赛事的赛场范围内，以中华台北。来称呼岛内代表队。在马英九执政时期，两岸官方曾经非常默契的同时使用了“中华台北队”这个称呼。在这种情况下，面对台独势力故意把“中华台北台北队”称呼为“台湾队”，中国大陆的媒体和网民当然可以以牙还牙
把中华台北队称呼为中国台北队。当然，我个人认为，中国大陆媒体和网民也可以有另外一种选择，也就是不跟在台独势力后面随其起舞、搞小动作，不跟他们一般见识，而是采用“中华台北”这个称呼。因为这样做不仅是在尊重历史、尊重事实、尊重契约、尊重国际奥委会。而且这同样也是一种自信的表现，而这样一种自信，不仅可以显示出中国大陆的心胸与气度，更为关键的是，还可以为未来解决两岸的政治问题垒起复兴基础。要知道，近年来两岸有关九二共识问题的争议，尤其是民进党刻意将九二共识扭曲为一国两制，并且在岛内欺骗了相当一部分民众。归根结底是跟两岸缺乏政治复兴有关的。假如大陆沿用“中华台北”这个称呼，这可以向岛内民众传递出“中国大陆说一不二且说到做到”的信号，这有助于让岛内中间选民放心，让台独势力看到大陆的坚定意志之后彻底死心。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。朱立伦周一在社交媒体宣布参选中国国民党主席。他表示，这些日子以来，民进党一党独大、专断独裁、腐败无能，造成全民无比的痛苦。但是，养出这么一个野蛮霸道的执政党，在野党也难脱责任。他将全力以赴把局势扛起来，把台湾赢回来。朱立伦在这篇题为《改变才有希望，重拾领导才能改变》的文章中表示，面对国民党的困境，他要邀请大家一同加入改变的行列，改变国民党，更要改变台湾独裁报道的政治现状。据悉，中国国民党主席改选在疫情三级警戒降级后重启，八月十二、十三号办理领表，十六、十七号受理登记，投票日定于九月二十五号。除朱立伦外，现任国民党主席江启臣、孙文学校总校长张亚中、台当局前统计部门负责人韦伯涛及前彰化县长卓伯仁都已宣布参选。根据台湾未来事件交易所早前公布的数据，国民党主席改选可能人选中，朱立伦行情最好，其次是江启臣，第三是高雄前市长韩国瑜。作为朱立伦最大竞争对手的江启臣，当初打着党务改革的旗帜上任，但所谓的改革，竟然是在传统强项两岸议题上不断向民进党靠拢，抛出搁置“九二共识”，之后取消派团参加海峡论坛。有分析认为，如果国民党选择弃守两岸路线，其走向边缘化注定是迟早的问题。而江启臣在两岸问题上的摇摆立场，也导致他无法获得传统党员认同。国民党具有投票权的党员人数是三十四万人，其中海外黄复兴党部以及年长这三类党员超过二十四万人。一般认为，他们是投票率最高、认同“九二共识”最为坚定的一群人。所以，此次党主席改选，江启臣面临的挑战很大。此外，尽管民进党执政表现一塌糊涂，造成民怨四起，但在江启臣领导下，改革后的国民党还是一潭死水。美丽岛电子报民调显示，国民党政党支持度或好感度持续落后民进党百分之十以上。对民进党执政感到灰心或不满的民意流向，几乎大都转为中间选民群体。民进党这么烂，就是因为国民党太烂了。国民党这几年的表现也未尽理想啊，我们。呃，没有做好强有力的监督，看到为什么国民党现在这个样子，关键在领导嘛，我们必须要有强有力的领导。对此，朱立伦在参选宣言中炮火猛烈，他表示，民进党施政如此离心离德，但国民党回应人民的期待与需求了吗？我们必须诚实的说，国民党做的还远远不够。朱立伦说：“当国民党逐渐失去与对岸的沟通管道，逐渐失去台湾大众的信任，更逐渐丧失支持者的热情，国民党正逐渐失去一个百年大党的荣耀。现状一定要改变，改变才有希望。此时此刻的国民党需要的是有效的领导，必须连接过往执政经验与现有的地方执政成果，破化未来重返执政的愿景与蓝图。”朱立伦提到，面对两岸僵局，他要恢复两岸的良性互动与交流平台，维护两岸和平，促进区域安全的稳定。面对民进党治理乱象，将整合十四个执政县市治理成绩的资产，展现国民党的治理能力。对比腐败失能的民进党当局，国民党要在地方、在街头、在田野重新赢得社会的认同，让台湾民众在困局中看到希望。他指出，面对2022的地方选举，上任第一天立即启动2022选战策略小组，他会扛起完全的责任，一定要打赢选战。
面对二零二四年台湾地区领导人选举，他会全心无私的为党求贤，推出最强的候选人，赢得胜选，重返执政。国民党不能排除任何一种胜选可能，也不应拒绝任何一个战斗伙伴，一定要拼尽全力打赢每一场关键选战。一个人想为人民做事，那侬爱搞就好。朱立伦祖籍浙江，曾于2015年当选第十二任中国国民党主席，在2016年台湾地区领导人选举中败给蔡英文后辞去党主席。他在两岸议题上坚持“九二共识”，反对台独的立场。美国证券交易委员会发 IPO 新规，中国证监会回应称，加强监管合作是必然的选择。中美股市应声上涨。英国金融时报社论称，全球市场动荡凸显中国对稳定全球经济的重要性。全球投资者呼吁中美对话，维持金融稳定。近期，华尔街金融市场出现巨大震荡，能否成为中美携手管控金融风险的契机？陈凤英独家观察。周一，香港特区立法会前议员欧诺轩及歌手黄耀明被廉政公署起诉，两人涉嫌于2018年立法会补选中做出舞弊行为。二人将于周四在香港东区裁判法院答辩。此外，针对德国等个别国家政客就特区高等法院依法判决首宗香港涉国安法案件说三道四，外交部驻港公署发言人周一表示强烈不满和坚决反对。根据香港廉政公署发布的新闻稿称，早前接获投诉，称有人涉嫌违反选举舞弊及非法行为条例而展开调查。在征询律政司法律意见后，立案起诉欧诺轩和五十九岁的歌手黄耀明。二零一八年，罗冠聪被取消香港立法会议员资格，香港岛地方选区补选于当年三月十一号举行。欧诺轩是四名候选人之一，并在选举中当选。香港廉政公署指出，自当年二月底起，欧诺轩为选举造势，在其社交平台发布多则贴文，宣布他将于当年三月三号傍晚在中环爱丁堡广场举办集会，透露黄耀明将于集会上表演。集会期间，黄耀明演唱了两首歌，并呼吁选举中投票给欧诺轩。廉政公署调查发现，欧诺轩的社交平台随后分享了该集会的录像短片，还将其申报为选举广告。根据香港选举舞弊及非法行为条例第十二条定明，任何人为另一人提供食物、饮料或娱乐，或偿付用于提供该等食物、饮料或娱乐的全部或部分费用，以诱使该另一人或第三者在选举中投票或不投票于某候选人或某些候选人，即属舞弊行为。廉政公署发言人强调，在选举中向他人提供茶点及娱乐属舞弊行为，是严重罪行。黄耀明为香港流行音乐组合达明一派成员。近年频繁踏足乱港活动。二零一四年声援非法战争。二零一九年修例风波期间，黄耀明又多次参与示威活动。据黄耀明公司工作人员证实，黄耀明现已获保释。至于欧诺轩，于二零一九年九月被裁定非妥为当选，同年十二月失去立法会议员资格。在修例风波期间，欧诺轩利用其议员身份干扰前线警员执行任务，被控两项袭警罪名。今年三月被判入狱九周。欧诺轩还因参与二零一九年八月十八号的非法集会，今年四月被判入狱十个月。他此前就刑期提出上诉，并于上周三向香港高等法院申请上诉期间保释外出，但被上诉庭法官拒绝保释。此外，欧诺轩还与戴耀廷、黄之锋、杨月桥等四十七人被控串谋颠覆国家政权罪。上周五，香港高等法院法官宣判，二十四岁的唐英杰因煽动他人分裂国家罪、恐怖活动罪成立，被判入狱九年。外界注意到，这是香港国安法的首案。唐一杰于香港国安法生效首日，在公共道路上蓄意冲撞警方防线，导致三名警察受伤，公然展示港独标语，严重触犯国安法，煽动他人分裂国家罪和恐怖活动罪。事实清楚，证据确凿。然而，西方个别国家政客却对此案说三道四，公然诋毁香港国安法，干预特区法治和司法独立，赤裸裸干预中国内政和香港事务。周一，外交部驻港公署发言人对此表示强烈不满和坚决反对。发言人指出，个别政治势力一而再、再而三施压特区司法行动，包庇开脱反中乱港分子，就是唯恐香港不乱，唯恐国安法落地落实。其打着法治自由幌子、践踏法治、危害香港繁荣稳定的卑劣图谋昭然若揭。发言人强调，任何外部势力罔顾事实、颠倒黑白、造谣污蔑，都注定失败。香港特区政府教育局还在上周六正式宣布，全面终止与香港教协的工作关系。佢嘅财力非常雄厚，本源而得好多，所以变咗咧，佢咧好多时就会借出呢个会址啦，发动佢啲会员啦，以至到借助佢嘅教协报咧。
去帮揽炒派宣传，特别喺选举嘅时候，教协呢，以一个专业教师组织嘅面目出现，於是呢，佢就会去保护嗰啲黄嘅老师，等佢可以继续洗呢个学生嘅脑。就算佢话冇煽动学生上街参加黑暴都好呢，最低限度喺嗰个去中国化同埋煽动对国家嘅仇恨同埋误解呢，教协呢，我加个括号啦吓。系一个功不可没嘅。新华社及人民日报分别发表评论文章，批评香港教协运作偏离宗旨，不务正业。其中，新华社在评论指出，即使教协已宣布退出民政支联会，但无法洗脱其涉嫌违法的有关问题，更不能勾销其过往煽暴捣乱、祸害香港的罪责。直言，香港教育要正本清源，重回正轨，就必须彻查、铲除毒瘤。人民日报文章则形容，教协有目的、有组织为反中乱港恶行推波助澜，是整个香港社会乱象。恒生的一大祸根。随着香港国安法实施，社会恢复秩序，教育重获安宁，教协毫无意外地走向穷途末路。近日，美国证券交易委员会发布声明，增加了对中国企业赴美上市的信息披露要求。中国证监会新闻发言人周日回应表示，中美两国资本市场作为全球重要的市场，相互联系日益紧密，越来越多的企业、投资者、金融机构相互参与对方市场，加强监管合作是必然的选择。两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。中美股市应声上扬。中国证监会新闻发言人表示，一直以来，我们对企业选择上市地持开放态度，支持企业依法合规选择国际、国内两个市场。企业不管在哪里上市，都应当符合上市地、运营地相关法律法规和监管要求。当前，中国主管部门对有关行业进行规范管理，目的是统筹发展和安全，促进市场主体持续健康发展。在制度的制定和执行过程中，中国证监会将与有关部门密切沟通，进一步统筹处理好投资者、企业、监管等各方关系，进一步提高政策措施的透明度和可预期性。路透社此前报道称，美国证券交易委员会宣布增加对中国企业赴美上市的信息披露要求，实际上已经暂停了受理中国企业赴美 IPO。中国现代国际关系研究院世界经济研究所研究员陈凤英对深圳卫视记者表示，中方回应非常及时，也有极强的原则性，表明双方要相互沟通、相互尊重，才能营造良好的市场环境。对中国回应，首先一个他表示跟中美合作。我认为这一点是必须的，就是美方做出决定，呃，应该跟中方相关部门，比方说我们的证监会进行沟通和合作。我认为这一条是非常，因为它毕竟是某公司在中国大陆，这一点很重要。陈凤英又表示，中国证监会的回应还再次表明了中国坚持开放的态度。呃，中国证监会依然支持全面开放。所谓全面开放呢，他说支持自己国家的公司到任何一个国家和一个地区，包括就是说美国或者是中国大陆以及香港都可以上市，因为这是他们的自由。那么就是开放，我认为我们的金融开放已经是这个样子了。大家利用两个市场，还有你必须合法，再加上你必须要合监。就说你要符合他们的监管部门的要求，我认为这个提法也是非常对。从一九九二年华晨汽车在纽约挂牌算起，中国企业赴美上市也有近三十年历史。根据美中经济安全评估委员会统计，截至今年五月，共有四百一十八家中国公司在美国上市，市值总额达二点一万亿美元。有分析认为，美国证券交易委员会最新行动代表着美国监管机构对中国企业发起的最新攻势。从特朗普政府以来，美国不断提高监管的门槛，甚至趁机针对中国量身定做了一些损害中国国家安全的监管法规，企图对中国实施长臂管辖。其中最受质疑的是去年底特朗普签署的外国公司问责法案。这部法案规定，如果外国公司连续三年不允许美国上市公司会计监管委员会检查审计底稿，就必须从美国股市退市。中国证监会当时回应指，中美之间一直通过监管合作渠道进行会计审计底稿交换，符合国际惯例。但在美方开打经贸战的情形下，美方自己阻塞了相关渠道。今年六月，美国参议院再次通过决议，将退市期限从三年缩短至两年。此外，美国纽约证券交易所今年一月还以所谓与中国军方有关联为由，逼迫中国移动有限公司、中国电信股份有限公司、中国联通香港有限公司三家国企在美股的存托凭证停止交易。
。陈凤英表示，中美经济相互交融，中国在美上市企业背后不仅仅是中国资本，其背后关联着大量的美国资本。中国企业受到打击，也会让大量的美国普通投资者，甚至是机构投资者资金受损。从这一点来看，中美经济要脱钩很难。但美国证券交易委员会的相关举措，表明了美国不欢迎中国企业。相关企业赴美上市，需要特别关注政策形势变化。我认为金融脱钩很难，也不太可能。但是金融的松钩这是肯定的，也就是说美中双方都不欢迎对方。那么在这样情况下呢，作为一个中国公司，如果去美国上市，你要考虑这个关系，因为大小中关系全部发生变化了。这关键呢，我认为不是中国不欢迎，是美国。赴美上市之路越走越窄，使得更多中国企业将目光投向香港。陈凤英表示，在当前国际政治经济环境的大背景下，香港作为背靠中国大陆又向全球投资者开放的自由市场，将会成为维系中国公司和国际市场的重要桥梁。我是认为呢，香港这个桥梁纽带或者平台作用比过去都要强，而对香港上市，我认为。更好，所以我比较希望，就一批公司，可能你在美国可能要受到挤压的时候，到香港来。一个呢，扶持了香港的国际市场，扶持了香港的国际市场的窗口，扶持中国跟国际交流。这个平台可能在未来几年越来越会突出。国家卫健委周一发布，周日零至二十四时，出港澳台地区全国各地报告新增新冠肺炎确诊病例九十八例，其中本土病例五十五例，新增本土无症状感染者四十四例。由南京机场引发的这一轮疫情已经外溢到多个省份，传播链持续延伸，已达三百七十人。武汉七名务工人员核酸阳性，一人在荆州站与淮安旅游团有交集。北京周一则新增境外关联本土确诊一例，是从长沙坐高铁返京。其密切接触者有九人。针对此轮形势复杂的本土疫情，已有县区提出恢复到二零二零年初防控状态。周日，江苏新增本土确诊病例四十例，其中南京十一例，淮安三例，扬州二十六例。目前，二百一十五例确诊病例均在南京市第二医院康院区、南京市公共卫生医疗中心治疗。目前，所有患者病情尚平稳。昨日八例轻型转普通型。在本次南京疫情二百一十五例确诊病例中，有多位儿童感染，最小的患者年仅八个月。杨大所提醒，由于儿童自身防护意识不强，希望家长做好防护。收治过程中，考虑到患儿的生活、成长、心理需要，医疗队纳入了成人团队来共同管理，实现以家庭为单位整体收治。并按家庭分配病房。值得注意的是，扬州周日确诊的病例数再超南京。目前，扬州已累计报告确诊病例和无症状感染者五十六例，成为本次南京疫情传播链中受影响较大的地方。周日，江苏省长吴正龙在扬州市检查指导疫情防控工作，并主持召开调度会时表示，这次扬州疫情发生早，发现比较晚，在人员聚集的密集场所，老年人居多，现在情况尚未见底，防控形势十分严峻复杂。周一下午，扬州市新冠肺炎疫情防控工作指挥部发布通告，新增十五个中风险地区。截至目前，扬州市共有高风险地区一个，中风险地区二十九个。为进一步防控疫情，扬州已经加强了交通管控，持有四十八小时内核酸检测阴性证明司乘人员及其车辆方可进出。主城区内所有的公交车、巡游出租车、网约车以及道路客运单线和旅游包车临时停运。主城区范围内的服务类场所，除与民生密切相关的农贸市场、超市、药店等，临时关停。此次疫情还在其他多个省市形成散发态势，目前已波及安徽、四川、辽宁、湖南、北京、广东等十二省二十八市。湖南张家界甚至已经成为了疫情的二次传播点，特别是淮安疫情，最早是源于南京路口机场，经湖南张家界传播，再回传至江苏。周一，湖南省疾控中心完成德尔塔新冠病毒基因组测试，结果显示和南京疫情本土病例新冠病毒基因组序列高度同源。值得注意的是，周一，上海浦东机场货运区一名外行货机服务人员新冠病毒核酸检测显示阳性，显示国际机场疫情防控已成为目前中国疫情防控的重中之重
。除南京外，今年以来，深圳、石家庄等城市的国际机场均成为新冠病毒的突破口。以南京路口国际机场为例，早期报告的机舱保洁员病例的病毒序列与七月十号俄罗斯入境的 CA 九幺零航班报告的一例输入病例的基因序列一致。仅在七月份一个月内 ，C A 九幺零航班发生了三次熔断，而保洁员七月十号发生感染，七月十三号例行核酸检测未检出，到七月二十号才发现。路口机场年进出港人员总数超两千万，又值暑期旅游高峰，每日航班超六百架次，十天时间意味着进出港的旅客、工作人员、接送人员至少达数十万人次，这无疑加剧了疫情的快速扩散。直到七月二十六号，路口机场终于关闭。两天后，机场宣布正式开始对一千六百五十七名机场关联人员彻底落实核酸检测与居家隔离检测。与此同时，路口机场国际国内航班并未完全隔离，导致交叉感染。机场的闭环管理不到位，也导致员工和家属交叉感染。目前国际疫情传播依然严重，病毒不断变异。作为境内与境外出行服务的一个交叉点，国际机场辐射能量大、范围广。如果一个环节失守，造成的影响将不可估量。有专业人士分析认为，必须压实压紧责任，逐一梳理机场内国际、国内航班人员货物交织点，建立防火墙，将两者严格隔离开来。此外，河南郑州出现的散发疫情，周一截至傍晚六时，新增本土确诊病例十三例，无症状感染者五十例，确诊患者均为轻型和普通型。经基因测序，郑州最初的两名感染者与缅甸入境并在该市六院进行治疗的确诊患者毒株高度同源，均为德尔塔变异毒株。郑州防控区域再扩大，新增五个封控区。当天，国务院联防联控机制综合组已派出由国家卫生健康委、国家疾病预防控制局负责人带队的工作组，赴郑州指导疫情处置和医疗救治工作。再来关注国际方面的疫情消息，德尔塔变种毒株持续蔓延，使得美国平均日新增确诊病例较一个月前激增逾四倍，达到二月中以来的最高水平。美国首席传染病专家福奇则表示，疫情会越来越糟，但美国应该不会重新进行封锁。更令人担忧的是，由英国政府紧急情况科学咨询小组最新发表的一份报告指出，目前几乎可以肯定将出现一种新冠病毒变种，会导致目前所有的疫苗失效。根据美国疾病控制和预防中心当地时间周日公布的数据，在截至七月三十号的七天里，美国平均日增七万两千四百九十三例新冠确诊病例。相较之下，截至六月三十号的七天，平均日增确诊病例为一万三千四百二十四起。自六月中旬以来，这一数字就一直呈上升趋势。相比之下，美国接种疫苗的进度则缓慢下来。全美只有约五成八人接种了至少一剂疫苗，而完成接种的不足五成。白宫新冠疫情首席顾问、美国抗疫队长福奇周日在美国广播公司的专访中指，目前接种新冠疫苗的人数不足以遏制疫情，但可以让美国不会重现去年冬天疫情失控、达到要封城的情况。So we're looking, not I believe to lockdown, but we're looking to. Some pain and suffering in the future because we're seeing the cases go up, which is the reason why we keep saying over and over again, the solution to this is get vaccinated, and this would not be happening. 福奇警告，在印度首先发现的德尔塔变种病毒持续扩散，疫情会进一步转差。至于美国有一亿英打针的人，至今仍未打针，认为这些人导致疫情恶化。他们即使感染病毒，可能没有病症，但会传染给其他高危的人。批评这是侵犯其他人的权利。There's no doubt about that. That's one of the really very very important reasons you want people to get vaccinated. The vaccines are doing what they're supposed to do. They're protecting one from getting seriously ill, requiring hospitalizations, and perhaps even dying. 美国国家卫生研究院院长柯林斯接受美媒专访时指，疾控中心要求已打针的人在高危地区的室内重新戴口罩，目的是保护未接种及免疫力不足的人。但戴口罩并不能代替打疫苗。而研究显示，疫苗可以大幅减少患重病及入院的机会，而且对德尔塔变种病毒有效。克林斯透露，过去两周全国打针的人上升五成六。此外，据英国《每日电讯报》报道，由于对新冠疫苗的保护效力可能开始下降的担心，英国政府的大臣们计划从九月的第一周开始，向三千两百万英国民众提供加强针接种，每周提供约二百五十万剂加强针。所有五十岁及以上的人以及免疫抑制者都将接种加强针。如果按计划进行，接种工作将在十二月初完成。
。在初步试验表明混合接种疫苗可能激发更强大的免疫反应后，英国政府的大臣们正在考虑给民众接种加强针时，提供与他们接种的第一剂和第二剂不同类型的疫苗。这可能意味着阿斯利康疫苗的使用将大幅减少。另据法新社援引一份文件草案报道，德国政府计划从九月一号开始向老年人和高危人群提供加强针接种。德国卫生部长施潘和十六位州级卫生部长预计在周一的会议上敲定这一由卫生部官员指定的计划。在英国和德国之前，以色列总理贝内特上周四就宣布，该国将为六十岁以上已接种疫苗的人提供加强针接种，这让以色列成为第一个向其公民大规模提供加强针的国家。以色列的加强针接种工作已经于周五开始。以色列总统艾萨克·赫尔佐格是这一工作开始后首位接种加强针的以色列人。不过，令人担忧的是，过去几个月中，全球各条技术路线的疫苗对新冠病毒变异株保护效力都有不同程度下降，但对各类变异株仍有一定的中和作用，具备保护效力。英国政府的科学顾问在上周五公开的一份报告指出，由于病毒不太可能被根除，他们非常相信变种病毒将会继续出现。报告指出，目前几乎肯定，随着病毒突变的累积，最终会出现让所有疫苗都失效的新冠病毒变种。报告建议政府应尽可能地做好防疫措施，以减少变异病毒对现有疫苗产生耐药性。但美国有线电视新闻网的报道也指出，上述分析未经其他医疗相关组织审核，该研究也处于早期阶段，尚未有任何证据证明会导致目前所有疫苗失效的变异毒株已经出现。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。新冠疫情又成国内焦点。最新通报显示，全国至少已有十五省市出现本土病例，多地交通防控收紧。您对此有何观察？好的，主持人。那么，综合各地防疫指挥部以及省市卫健委的最新通报呢？现在全国中高风险地区啊，已经达到了九十六个。那么，作为新一轮疫情重点关注地区呢，湖南的张家界以及株洲啊，已经实施封城措施了。而江苏省长吴正龙昨天呢，在扬州市督战疫情应对时啊，他也特别指出说，扬州疫情防控形势十分严峻复杂。那么，如果说扬州战役的严峻复杂性在于聚集性传播，在于以老年人居多的所谓麻将馆组群，那么较之扬州呢，通报出现境外输入定点医院多宗病例的郑州，它的疫情防控呢就更加严峻复杂。今天呢，河南方面正式通报，郑州因洪灾遇难两百九十二人，失踪四十七人，国务院已经决定成立调查组，刚刚遭遇洪灾重创，生命财产。蒙受巨额损失，那么此时呢，再遭新冠疫情，战役压力是可想而知的。当然呢，最大的难点还在于头号元凶德尔塔毒株，病毒载量高，传播速度快，传播能力强，被公认是德尔塔的三大特点。那么病毒高、快、强到什么程度呢？美国疾控中心 CDC 上周出具了一份疫情报告，被媒体夸张形容为“德尔塔末日文档”。那这份报告就警示，德尔塔呢，现在已经至少在全球一百三十二个国家及地区肆虐。它在美传播力呢，远超一九一八年西班牙大流感、天花、埃博拉、中东呼吸症、MERS 以及 SARS 等各种流行病毒，它仅次于麻疹。而且呢，德尔塔的它的传播窗口期啊，明显加长，更容易突破疫苗的保护屏障，因此呢，它的危险性和杀伤力都更强。所以呢，美国战役队长福奇博士昨天也在接受 ABC 电视台采访时啊，警告说，有德尔塔毒株引爆的新一轮疫情大爆发不可避免，美国将会面临更多的 pain and suffering， 所谓的苦与痛。但是呢，我坚信美国战役一败再败的这种混乱场景，它是不可能在中国上演的。那么，在您看来，中国控制最强病毒德尔塔毒株的传播有哪些优势？疫情是一场大考，那么这是自新冠疫情全球爆发以来，中国最高领导人在不同场合反复强调的一点。随着疫情大考的持续推进，总书记保护人民生命安全和身体健康，我们可以不惜一切代价的坚定承诺，也已经贯彻内化为全党全国的共识与行动。那么，中国已经用自身的决策能力和体系响应，交出了疫情应对的完美答卷。在全世界范围内率先取得战役的阶段性胜利，成功探索出一整套行之有效的战役方法论。那么，这也正是我们再次战胜德尔塔毒株的法宝。举个简单的例子，前面提到一些地区的疫情态势尤其严峻复杂。那我这几天呢，也留意到扬州市长辞职了。
，南京机场负责人停职了，那么包括郑州的卫健委主任和相关医院负责人也都换马了。这意味着什么呢？信号难道不是再明白不过吗？不妨来对照一下，美国疫情再度大爆发，单日确诊突破十万例，那么 CDC 呢，甚至警告说，德尔塔毒株它可能会勾销掉美国的战役成果。但是，美国有当事官员对此担责吗？会有人被问责吗？面对中国最新的疫情，包括 CNN 以及《纽约时报》等等美国媒体，今天啊，都在就此在造势说，德尔塔毒株在挑战中国的零容忍战役政策。那我要反问，美国它到底是什么样的一个战役策略呢？作为全球疫苗囤积大国，为什么至今仍有一亿多美国人拒绝打疫苗呢？新冠疫苗当然也是我们应对德尔塔的信心所在。最新统计就表明，中国迄今接种疫苗者。已过十六亿剂，那么这意味着至少八亿人已经完成全面接种。一般相信，人口整体接种率达到七成，就将形成所谓的保护屏障。而且呢，最近国家卫健委的高级专家组成员李兰娟院士也特别披露，正在和国内最大的疫苗生产商合作，研发针对德尔塔毒株的专门疫苗。那么，这是我们最乐意听到的好消息。但德尔塔针对疫苗的突破性感染也被各方关注。您是如何来看待这一现象呢？面对来势汹汹的疫情，我们老百姓又应该如何做？首先要确认，所谓突破性感染是全球性的现象。那么 breakthrough infection， 如今呢，在英语世界也是一个超级热词。美国 CDC 上周发布的末日报告给出了一个惊悚数据：在马萨诸塞州观察样本中。证实有四分之三的确诊者已经完成了疫苗的两针接种，那么这意味着德尔塔毒株它突破了辉瑞和莫德纳疫苗的人体保护屏障。而且呢 ，CDC 它还有一个重要发现，那就是呢和此前案例不同的是，疫苗接种者他们感染德尔塔之后啊，口腔、鼻腔的载毒量居高不下，这表明他们呢同样具有病毒传播性。那么作为交叉验证的是呢？以色列卫生部上周呢也发布数据称，说辉瑞疫苗针对德尔塔毒株在以色列的防护率大概是百分之三十九。所以呢，我特别反感今天 CNN 的一个报道标题，他在强调中国零容忍政策受挑战之后，马上就拿所谓中国疫苗的有效性来说事儿。那我就想追追问 CNN， 马萨诸塞州最新的感染者超过七成已接种疫苗的这个惊人的数据，你又如何来解释呢？如果突破性感染成为常态，那么疫苗的有效性和保护性又如何体现呢？美国知名病毒学家迈克尔·黑塞廷他打了一个比方，他说啊，病毒就好比是小偷，进屋子之前呢，他会切断警报器。那么黑塞廷甚至已经列出了新冠病毒逃避人体免疫系统的三十五种手段。那么小偷突破进房之后，他接下来当然就是偷财物了。那么换成突破免疫屏障的德尔塔，那就是要在人体内搞复制了。但是呢，在这个阶段，新冠疫苗呢仍然可以提供关键的保护，显著降低感染之后的人体病情。要知道，美国现在超过九成五的感染者都是没有接种疫苗的群体，所以啊，要迎战德尔塔毒株的进击，那么最佳防护手段仍然是接种疫苗。那么这也是我们老百姓强化防控意识、支持配合战役的责任和义务。说到防控意识，今天呢，海南省确诊的一位病患就特别值得定点赞。那么他是在卫健委方面公布的相关病患的行动轨迹中发现和自己的行程有交集，于是呢，他主动向卫健部门通报。那么在核酸检测之后，与昨天凌晨确诊。全民战役需要全民投入、高效配合。那么，这位病友他做出了完美的演示，在这里呢，也祝他早日康复。那么，这也提醒大家，关切确诊者的行动轨迹，同样人人有责。而且呢，我们一定要关切到点子上。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。